நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்கிட்ட இருந்த அந்த விஷயத்தையே மறைச்சிங்க எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு போச்சு கரண் இறந்த நிக்க ராத்திரி என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு என்கிட்ட ஜீவிதா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டா எல்லாத்தையும் வினய் நீங்க இங்கதான் இருக்கீங்களா நான் உங்களுக்காக டிஃபன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நீங்க மார்னிங்ல இருந்து எதுவுமே சாப்பிடலாம் பிளீஸ் வந்து சாப்பிடுங்களா என்னாச்சு உங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே அப்புறம் வினய் நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த பத்தி சொல்லணும் ஆ தெரியும் அத்த கிட்ட கரண் பத்தி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு இல்ல நான் உங்ககிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ண ரெண்டு கை எடுத்து கும்பிட்டு கேட்டேன் அத்தைக்கு இந்த விஷயத்த பத்தி எதுவும் தெரியக்கூடாதுன்னு சத்தியம் வேற வாங்கினேன் நீ எனக்கு பண்ண சத்தியம் மட்டும் இல்லை என் நம்பிக்கை எல்லாத்தையும் போட்டு உடச்சிட்ட நான் உங்ககிட்ட அவ்வளவு சொல்லியிருந்தும் நீ அத்த கிட்ட எல்லா விஷயத்த பத்தியும் ஒண்ணு விடாம சொல்லியிருக்க இதனால அவங்க உயிரை போயிருக்கும் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ண வேணும்னு இந்த மாதிரி வேணும்னு பண்ணலாம் அப்புறம் எதுக்காக அவங்க கிட்ட சொன்னேன் ஏன் உனக்கே தெரியாதா ஒரு தாய்க்கு தா மக அயோக்கியம் தெரிஞ்சா வருத்தப்பட மாட்டாங்களா சொல்லு அதுக்கப்புறம் தலை நிமிந்து வாழ முடியுமா சரி நீ வேணும்னு செய்யல அப்புறம் எதுக்கு செஞ்ச ஒரு சில உண்மைகள் தெரியறதுனால எந்த நன்மையும் இல்லைன்றத புரிஞ்சுக்கோ எனக்கு புரியுது உண்மைக்கெல்லாம் நீ எப்பவும் ஒரு உதாரணமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் யார் எப்படி போனா உனக்கு என்ன இல்ல வினை பெருமை ரொம்ப கட்டாயப்படுத்தினாங்களா ஜிவிதா நமக்கு அத்தையை விட வேற எதுவும் முக்கியம் இல்ல அத்தை எந்த நிலைமையில இருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் நீயே போய் பாரு மூச்சு மட்டும்தான் இருக்கு ஆனா வாழ்க்கையை முடிஞ்ச மாதிரி இருக்காங்க அவங்க அவங்களோட ஆத்மா எல்லாமே சதஞ்சு போயிருக்கு இப்ப எனக்கு இருக்கிற பயம் எல்லாம் அத்த இதுல இருந்து மறுபடியும் எப்படி மீண்டு வருவாங்கன்றது பத்தி தான் என்ன பண்ணி வச்சிருக்க ஜிவிதா என்ன பண்ணி வச்சிருக்க அவங்க வாழ்க்கையில அவங்க கொஞ்ச நஞ்ச கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்காங்க எவ்வளவு கஷ்டங்களுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு அவங்களுக்கு ஒரு பையனும் பிறந்தான் அவன் பிறந்ததும் அவங்களை விட்டு பிரிஞ்சிட்டான் அத்தைக்கு மிஞ்சினது இப்போ வேதனையும் தனிமையும் மட்டும்தான் ஆனா இத்தனை வருஷம் கழிச்சு அவங்களுக்கு அவங்க பையன் கிடைச்சான் அவனால அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷம் அவங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் தான் இருந்துச்சு நாங்களே அத்தையோட பழைய கஷ்டங்கள்லாம் மறக்கிறதுக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் ஆனா நீ என்ன செஞ்சிருக்க நீ அத்தையோட காயத்தை இன்னும் பெருசாக்கிருக்க கரண் இறந்ததுனால அத்தை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்களோ அதை விட நீ ஜாஸ்தியா என்ன கஷ்டப்படுத்திருக்க தெரியுமா ஆனா நீ பண்ண தப்புக்கு நான் உன்ன வாழ்க்க போற மன்னிக்க மாட்டேன் 
நீங்க சொல்றது எல்லாமே சரிதான் ஆனா நான் என்ன சொல்ல வரேன் இதுக்கு மேல ஒண்ணு சொல்ல வேண்டாம் போதும் இதுக்கு மேல நான் எதுவும் கேட்க விரும்பல நீ அத்தையோட மனசு மட்டும் காயப்படுத்தல என்னோட மனசையும் சேர்த்து காயப்படுத்திருக்க சிவிதா என் பொண்டாட்டியை நினைச்சு நான் பெருமைப்பட்டு இருந்த தெரியுமா ஆனா உன்னால இன்னைக்கு நான் தலை குனிஞ்சு நிக்கிறேன் நீ அத்தையோட மனசு மட்டும் காயப்படுத்தல என்னோட மனசையும் சேர்த்து காயப்படுத்திருக்க சிவிதா என் பொண்டாட்டியை நினைச்சு நான் பெருமைப்பட்டு இருந்த தெரியுமா ஆனா உன்னால இன்னைக்கு நான் தலை குனிஞ்சு நிக்கிறேன் ஆனா நான் சத்தியமா சொல்றேன் இதுக்காக உன்னை வாழ்க்கை பூரா மன்னிக்க மாட்டேன் நான் சாகர வரைக்கும் உன்னை மன்னிக்க மாட்டேன் அதிர்ச்சியும் நல்லாருக்கும் அப்படின்னு விஷயம் மாலதி சீக்கிரம் சொல்லு உங்க 
நாம் அவங்க கிட்ட எங்க போனீங்கன்னு கேட்டப்போ அவங்க பதிலே சொல்லாம போயிட்டாங்க ஆனா ஆக்சுவலா அவங்க அவங்க ஜெயபால சந்திக்கிறதுக்கு ஜெயிலுக்கு போயிருந்தாங்க ஜெயபால சந்திக்க போயிருந்தாளா கரண் இறந்த ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தாத்தா என்ன ரகசியம் கரண் இறந்ததுக்கு ஜெயபால் தான் காரணம்னு எல்லாருக்குமே தெரியுமே மாலதி அப்புறம் கோர்ட்ல கூட தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாங்கல்ல அப்புறம் என்ன ரகசியம் இருக்க போது சரி நீ அந்த விஷயத்தை பத்தி எதுவும் பேசலையே நம்ம அக்கா கிட்ட மறைக்க நினைச்சத நீங்க ரொம்ப சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நீங்க எல்லாரும் என்ன பேசுறீங்க ஏன் பிரேங்கா பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க என்னதான் நடக்கிறீங்க ஆண்டி ஆண்டி நான் சொல்றேன் அன்னைக்கு ராத்திரி கரண் இறந்தப்போ நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சு அவங்க ரொம்ப நம்புறாங்க அவங்க இந்த அக்காவை தான் குற்றவாளியா பாக்குறாங்க அக்கா கடைசி வரைக்கும் அமைதியா தான் இருந்தா ஆனா ஷாலினி பெரியம்மாவோட கட்டாயத்தால அக்கா கடைசி வரைக்கும் அமைதியாவே இருந்தவ எந்த ரகசியம் ஷாலினி பெரியம்மாவுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைச்சோமோ அந்த விஷயத்த அக்கா பெரியம்மா கிட்ட சொல்ல வேண்டியதா ஆயிடுச்சு அப்புறம் அப்புறம் அதை கேட்டதும் ஷாலினி பெரியம்மாவுக்கு அதனாலதான் இந்த விஷயத்த எந்த காரணத்தை கொண்டு அக்காவுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைச்சோம் இந்த மாதிரி ஏதாவது இடா குடமா நடக்கும்னு தெரியும் அந்த நேரத்துல சொல்லல அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஷாலினி பெரியமா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டாங்க அந்த உண்மையை சொல்லாம கண்டிப்பா நாங்க ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்தை விட்டு போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு இதை நினைச்ச ஆச்சரியமா இருக்க இவ்வளோ கீழ்த்தரமா கரண் கரனால எப்படி நடந்துக்க முடிஞ்சது எனக்கு இதை நினைச்ச ஆச்சரியமா இருக்க இவ்வளோ கீழ்த்தரமா கரண் கரனால எப்படி நடந்துக்க முடிஞ்சது இப்படி ஒரு உண்மையை கேட்டது எந்த தாயா இருந்தாலும் மனசு கஷ்டப்படுங்கா இப்ப என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது ஷாலினி அணி மனசு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் கரண் எவ்வளவு மோசமான பையனா இருந்தாலும் அவன் இவங்களுடைய பையனாச்சு ஒரு தாய்க்கு இதை விட கஷ்டமான விஷயம் வேற என்னவா இருக்க முடியும் அவன் அவங்களுடைய ரத்தம் நிஜமாவே மாலத்திக்கு ஜீவிதாவுக்கு எவ்வளவு பொறுப்பு இருக்கு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் 
இப்ப இந்த விஷயத்த எல்லாம் மறந்து நம்ம நடக்க வேண்டிய விஷயத்த பாக்கணும் இந்த மாதிரி சமயத்துல ஷாலினி நம்ம எப்படி தேத்துறது நம்ம எல்லாம் அதை பத்தி தான் யோசிக்கணும் என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுதுமா நீயும் ஜீவிதாவும் வேணும்னு என்னைக்கும் இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டீங்க உன்னை நீயே குற்றவாளிய நினைச்சுக்காத நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் அம்மா தாயே ஷாலினி அம்மா சீக்கிரம் குணமடையணும் அவங்க நிறைய துன்பங்களை அனுபவிச்சுட்டாங்க இனியும் அவங்களுக்கு சோதனையை கொடுக்காத அம்மா சண்டிகர்ல இருந்து ஷாலினியை பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சதாமா இல்ல மோகன் அவங்களுக்காக தான் அம்மா கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஷாலினி வேதனைப்படுற அளவுக்கு என்ன நடந்திருக்கும் தெரியல கண்டிப்பா ஏதாவது விஷயம் இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாரும் விட அதிகமா வினய் தான் வருத்தப்பட்டு இருப்பான் ஷாலினி மேல அதிக பாசம் வச்சிருக்கிறவன் அவன் தான் திடீர்னு அவங்க உடம்பு சரியில்லாம போனதுனால நிச்சயமா அவனுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும் வினய் சொல்ல வேண்டான்னு தடுத்தோம் ஷாலினி அம்மாவோட பையனை பத்தி ஜீவிதா அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டா கண்டிப்பா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் இதனால வினய் ஜீவிதாவுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது அப்புறம் பெரியமா கேமல இருக்கிற கோவம் போகணும் 